Ninja can test the true, Ninja can test the true, Ninja can test the true. Sorry, I'm a Japata. Boss, what in the Grinchy? Noscar one day, Manopuru Chittam Maharani and his cinema, Ahal Stream Motundi. My cinema choose no licky, Chodaway or licky, under Kim Mugan Kordinatalo. So Mano, our team to Unamu. Now, what do you think about the experience? What do you think about the release of the feedback? The director is Kasi Garu, the producer is Manikanta Garu, the hero is Ejur Vedigar. Tell me, you have little thoughts, right? That's right. Why do you have little thoughts? Why do you have little thoughts? Thoughts? I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. लेकिन एक्चुअल का फर्स्ट दान की वेरी देता उनको नॉन मटा बैंड रजिस्ट्रेशन टाइम लो जस्ट आप यहाँ पर दिस को नोपुरो आला फैशन में पार्टनर जो उस तरह का ने मार्च रहे हैं सिन अरे एंटी दे अन्नर रात रे तो वेरे पेर जब पे कौन ले दी दे अच्छी नहीं दुको लिटिल टार्ट्स पेटे हैं नंटे अंते फ्लो लो आईपेन फ्लो लो पेटे शेर अलाय लिटिल टॉर्च्स ना क्या ना उनके चिन्ना टॉर्टे का तो मानो चाला चेंज है सिन तो बैनर पेर चाला बोल दे फर्स्ट प्रोडक्शन है ये आ ये दी फर्स्ट प्रोडक्शन है ये इनका मुंडो कलर फोटो फैमिली ड्रामा सुहास तो ट्रेंड सिनेमा को प्रोड्यूसेसर को प so, I did a lot of work in this film. But, I don't know what to do. Tensions. Okay. This is a good one. Okay, let's talk. So, what did you do with this film? No, I didn't do it with this film. I didn't do it with this film. I didn't do it with this film. That's not what I did. I mean, the first OTT is that there are a lot of conversions in the world. There are a lot of conversions in the world, and there are a lot of conversions in the world. In the movie, you can start up and you can stream a lot of feedback. In two years, you can see a lot of people in the world. What do you think about this? What do you think about this? I'm not sure what you're doing. Actually, in the lockdown, दिन राइट एंड जरिये इंदर ना जरिये इंसिडेंट्स हैं नहीं चूसी पर्टिकुलर का और मदर और लब्बा ही नहीं बन्ने में तो ड्राइव जैसे 600 किलोमीटर से वेल्ली थ्री तीस को चिन्ना चल आधे आई इंस्पिरेशन तो नहीं आप प्लेस लोग आम में अब्बा उन्हें अलाउंड हैं हम फादर को लोग बेबी नहीं तीस मिनट आस अंदर बोला ये लॉकडाउन लो ये बेस चीज़ कुन रास कुन्टो सेकंड लॉकडाउन कुछ जो रिलीफ इच्छिन तरह वाता शूट स्टार्ट चीज़ हो मल्ली मल्ली सेम आकड़ राने वरो इकड़ कोविड दंदा ने इकड़ परमिशन निच्चे और गादो चाला मटे पुलिस परमिशन सराका चाला मंदी शूटिंग करावल अंडे ने भाई पड़ा अंडे बाल दें निपुर परिस्थिति आंध्र लो आकड़ा ये कौन है एंड केस लो उद्देन डी अन चाला मंदी उच्च और गाल आकड़ के ऊर लो यावर दोर कितना लो बेटिंग का लास्ट के कॉमेडी रूपट में लो रेनिक एक्टिंग इंटरेस्ट होना एंड अन दिस कुछ नहीं जो बेटी माँ बाबा ने ये पेटे एक्चुअ Naku Raja orang ni macam susun apa tu, mana orang ini character serpot ada orang ni, nak guna pichit. Tan slang nak nak cint first, mana amala apa orang slang. Kawal eh, naku East slang kawal, mana orang slang kawal ente, mana orang slang nacci. Tarawat mana orang ke Sudiru orang kelsi ni nadi ite, tan contact tu, skun ni nak cip. Alah, tarawat orang ni alam phone lalu macam lalu kono. Mana orang hidra wadu, ni ni mau urlo, kalau tan kan alam betin aku. Lockdown anna. So, I was talking about this. I was talking about the phone and I was talking about the phone and I was talking about the phone. Did you do shooting on the phone? Yes. Okay. After you were looking at the scene, you had a little feedback. You were happy to do cinema. You were happy to do the feedback. I was happy to be genuine. I was happy to be genuine. I was happy to be in the streaming minutes. First, the first time of the cinema release was OTT, the director was released in the theater. There was a lot of tension in the theater. There was a lot of receivers. When it was released, the majority of the audience was very bad. Especially when it was released in the second half, the climax was very bad. The climax was very bad. The climax was very bad. I also thought about it personally. 
క్లైమాక్స్ బాగా నచ్చింది సో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇన్స్పిరేషన్ క్లైమాక్స్ ది గేలో అసలు ఎమోషనే మనకి ఎమోషన్స్ ఉంటే మన సినిమాలో కూడా ఎమోషన్స్ వస్తాయని నమ్ముతాను నేను ఫస్ట్ డైరెక్టర్లో ఎమోషన్ ఉండాలి అలాంటి ఎమోషన్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఎమోషన్ బాధ ఇస్తారు అనేది నేను నమ్ముతా నా వరకు అలవాటైపోయింది <laughs> 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 తర్వాత ఈ ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ఆయన ఫోన్ చేసి మనమే చేసేద్దాం ఒక సినిమా ఇలా అని చెప్పి యాక్చువల్గా ఈ లాక్డౌన్లో పెళ్ళి పెళ్ళి జరిగితే దాంట్లో నుంచి వచ్చిన కామెడీ అనే స్టోరీ ఫస్ట్ ఆయన చెప్పారు ఆయన చెప్పిన తర్వాత ఊరుకోండి మాస్టర్ నేను మీ భవిష్యత్తు చాలా మంచిగా చూస్తున్నాను నాతో నాతో ఎందుకు అన్నాను దాని తర్వాత సందీప్ కృష్ణ నిజంగానే ఫోన్ చేసి వివాహ భోజనం అనే సినిమా చేశాను నేను ఈ కరోన్ లాక్డౌన్ నేనే చెప్పాను ఫస్ట్ మీకు ఐడియా ఐడియా తనని చెప్పిన తర్వాత సేమ్ ఐడియా చెప్పాడు ఏంటి అనుకున్నాను మళ్ళీ తర్వాత పోన్లే మాస్టర్ ఇలాగ సందీప్ కృష్ణ ఇలా అడిగారని చెప్పి ఆ సినిమా చేయడం జరిగింది సేమ్ తర్వాత అశోక్ కళ్యాణం కాన్సెప్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ జిట్ ఫస్ట్ తన తనే చెప్పాడు నాకు ఐడియా ఫోన్ చేసి భలే ఉంది ఇది చేయొచ్చు అని ఎందుకంటే పెళ్ళి విడిపోవడం ఇలాగా సో దాని తర్వాత ఈ ఈ ఐడియా వచ్చి ఒక అంటే ఒక చోట రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోకుండా ట్రావెలింగ్ ఇది పెట్టుకున్నాడు సో దానివల్ల ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ లొకేషన్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం జరిగింది ఆ మారేడుమల్లిలో పొద్దున్న వచ్చిన మంచు ఇవన్నీ ఎప్పటికప్పుడు ఆయన నాకు ఫొటోస్ తీసి పంపిస్తూ ఉన్నారు లొకేషన్స్ అన్నీ చాలా అద్భుతంగా మనం చేసిన తర్వాత కదా పుష్ప వాళ్ళు కూడా అక్కడ షూటింగ్ చేశారు వాళ్ళు మనం చేసేసిన తర్వాత అంటే ఎలివేషన్ కదా సుమార్ గారి దగ్గర పనిచేశారు కదా ఆయన దగ్గర నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు మీరు అసలు అంటే అది ఒక సముద్రం అన్న మనం ఒక స్పూన్ తెచ్చుకున్నాం అక్కడ నుంచి అంతే నిజంగా ఆయనతో పని అది ఒక సముద్రం అది ఆయనకు ఉన్న టాలెంట్లో నుంచి ఒక ఒక స్పూన్ తెచ్చాం అంతే అంతకుమించి ఇక్కడ అంతకంటే ఎక్కువ తెచ్చుకోలేకపోయింది నేను లేదు లేదు మీరు కూడా ఆయన అంత మంచి డైరెక్టర్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పు చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అన్న అంటే రాజావరాణి గారు తర్వాత చాలామంది ఎందుకు ఇంత క్యాప్ వచ్చింది ఎందుకు ఇంత క్యాప్ వచ్చింది ఏంటి చేయట్లేదా చాలామంది మెసేజ్లు చేసేవారు ఇన్స్టాగ్రామ్లోనే అక్కడ ఇక్కడ చాలామంది అడిగేవారు సినిమా చేసాను రా బాబు రిలీజ్ కొంచెం లేట్ అవుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళందరికీ సమాధానాలు చెప్పుకుంటూ 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 వచ్చాం ఫైనల్గా సినిమా రిలీజ్ అయింది రిలీజ్ అయ్యే రోజు నైట్ మాత్రం నిద్రపట్ల ఏంటి ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అని చెప్పేసి అనుకుని ఫోన్ సైలెంట్లో పెట్టేసి పడుకున్నా పొద్దున్న లేచేసరికి ఒక నలభై కాల్స్ ఉంటాయి ఒక సిక్స్ డేస్ సెవెంటీ మెసేజెస్ ఉంటాయి అందరూ సినిమా నైట్ చూసేసి నాకు ఫోన్లు చేసిన వాళ్ళు మెసేజ్లు చేసిన వాళ్ళు అందరూ పాజిటివ్గా చెప్తున్నారు మాకుంది ఆ హోప్ ఉంది మాకు నమ్మకం ఉంది ఏంటి సినిమా పాజిటివ్గా వెళ్తుందని కాకపోతే ఇప్పుడు ఎలా తీసుకుంటారో ఏంటో తెలియదు కదా లేట్ అయింది కదా అని చెప్పేసి అనుకున్నాం సో ఈ సినిమా బయటకు వచ్చి వాళ్ళందరికీ నచ్చింది నచ్చి ఇంత పాజిటివ్గా ఉన్న తర్వాత ఇంకా అంతే మా ఓడ ఇంకా ఆపుకోలేకపోయాడు మొన్న సక్సెస్ పార్టీ కూడా చేసాడు నేను కాక మొన్న నైట్ సూపర్ మిమ్మల్ని పిలవలేదు పిల్లలేదు నేను అన్న మీరు ఎక్కడున్నారు ఎక్కడున్నారు పిలిస్తే చెప్తున్నారు వైజాగ్లో ఉన్నా నేను రావట్లేదు మీతో చేసినప్పుడు మాత్రం ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది సరే ఓకే చేయడం అంటే షూట్ చేయడం మన టూ డేస్ మన కొమరగిరి పట్టణంలో మంచిగా కూర్చొని అన్ని చెప్పారు కదా కాదు మనకి ఆర్ట్ డైరెక్ట్ లేదు కదా అన్ని అక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఆ పువ్వులు క్రేపర్స్ అవన్నీ తీసుకొచ్చి పెట్టడం అన్ని అన్ని తనే చేసాడు నిజంగా సినిమా తర్వాత ఆయన కెమెరామెన్ కూడా విశ్వ చాలా అది చిన్న కెమెరా తెచ్చారు ఫస్ట్ రోజు అది తెచ్చి దానికి ఒక నెట్ వేసాడు ఇలాగా దీని దానికి నెట్ వేస్తున్నాడు అంటే మళ్ళీ ఇది ఫీల్డ్లోకి వచ్చేది కదా అని అడిగితే సో అది ఒక ఫిల్టర్ లాగా అలాంటి టెక్నిక్స్ అన్ని చాలా బాగా ఉపయోగించారు తను జెన్యున్గా వెల్ రెడ్ చాలా క్రాఫ్ట్ మీద చాలా ఐడియా ఉందన్న విశ్వకి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత అతనికి చాలా మంచి పేరు వచ్చిందన్న అవును చాలా మంచి పేరు చాలా ఫోటోగ్రఫీ మాత్రం చాలా బాగుంది ఎందుకంటే మనం అంటే లొకేషన్స్ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ లొకేషన్స్ వల్ల ఎన్ని బ్యూటిఫుల్ నేచర్లో ఉండడం వల్ల చాలా బాగా వచ్చింది బండి మీద అంతా తిరిగి 
ఫోటో <laughs> ఫోటో చూడగానే షాక్ నేను మా బాబు ఎలా ఇప్పుడు ఏం వచ్చిందో అని భయం ఫస్ట్ నిన్నే కదా షూట్ చేసి వెళ్ళాడు ఆ ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ కబడ్డీ సీన్ తీసాను నేను కొబ్బరి తోటలో అందరూ పట్టుకుని ఉన్నారు పైగా ఎంత భయం ఉంటుంది సెకండే అసలు ఆ రోజు నుంచి నెక్స్ట్ అందరికి హాట్ వాటర్ హోమియోపతి పిల్స్ పసుపు పాలు రాదు అని చెప్పి ఎవరికన్నా చెప్తే టీమ్ కి గానీ ఊర్లో వాళ్ళకి గానీ చెప్తే అందరూ భయపడతారు ఈయనకి నాకే తెలుసు ఎవరికి చెప్పొద్దు అని చెప్పేసి అనుకుని ఇంకా ఆ రోజు నుంచి చాలా జాగ్రత్తలు చూసుకుని నాన్నగారు హోమియోపతి పిలిచి అవి తెప్పించి ఆయన అందరికి ఇచ్చారు సో అలా మంచి అంటే కొమరగిరి పట్నం ఏరియా అంతా మంచి గ్రీనరీ ఉండి ఆ లొకేషన్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి కదా చిన్నప్పుడు తిరిగిన ఊరు మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ ఆయన హరి గోవాలి అంతకుముందు ఏం చేశారు ఆయన తుంగభద్ర చేశాడు తుంగభద్ర హనుమాన్ చేస్తున్నారు అన్న హనుమాన్ ఇప్పుడు హనుమాన్ హనుమాన్ మంచి ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా చాలా బాగుంది చాలా బాగా ఇచ్చాడు అన్న అది చాలా మంచి పేరు వచ్చింది అలాగే నా క్యారెక్టర్ కూడా చాలా బాగుంది అవునవును అప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చిన లైవ్లోకి రావడం అనేది కూడా వెరైటీగా ఉంది అది కూడా బాగుంది సునీల్ అన్న క్యారెక్టర్ తర్వాత తులసి గారు సో అందరూ చాలా హ్యాపీ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి సార్ మా మా సినిమాలో యాక్ట్ చేశారు కదా మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఏంటి ఎలా ఫీల్ అవడం అంటే యాక్చువల్గా ఫస్ట్ నుంచి మన అంటే కాశీ గారు బాగా తెలుసు కాబట్టి ఆయన చెప్పిన తర్వాత అంటే ఆ టూ డేస్ కూడా నిజంగానే ప్రాబ్లం అయింది అప్పుడే అన్నీ ఓపెన్ అయ్యాయి కదా మనకి ఆంక్షలతో ఇక్కడ షూటింగ్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చారు అవును సో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ జర్నీ వచ్చి అంటే మళ్ళీ బస్సు ఇవన్నీ వేస్ట్ అని కారులోనే వచ్చి ఆ టూ డేస్ చేశాను టూ డేస్ మాత్రం చాలా చేసి కొద్ది అది పెరుగుతూ పెరుగుతూ ఫన్ ఎక్కడ చేయటం మన మెకానిక్ షెడ్ అది యాడ్ చేసేవారు మీరు అది యాడ్ చేయడం వల్ల గుడ్లో చేసిన సీన్లు అవన్నీ కూడా చాలా అంటే ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసింది ఎప్పుడు బోల్ గెటప్స్ చేసేటప్పుడు మాత్రం అంటే పైగా మన ఊరు ఆ ఫీల్ ఎప్పుడు ఉంటుంది కదా చేసేటప్పుడే నవ్వేసుకునే వాళ్ళం మనం చూసుకుని చాలా ఎంజాయ్ చేశాను తర్వాత చూసిన తర్వాత కూడా బాగుంది నా క్యారెక్టర్ లాంటి నాకు అనిపించింది ఆడియన్స్ కూడా ఇప్పుడు అదే అన్న బాగా మంచి రెస్పాన్స్ ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే అందరూ సత్య అన్నారు గోటశెట్టి సత్య గారు బాగా చేశారు బాగుందన్నారు నిన్న కూడా మన ఏదైనా ప్రవీణ్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా అదే అన్న బాగుందని చెప్పారు అది అది అంటే చేసినప్పుడు కష్టం కంటే కూడా మనకి ఫీడ్బ్యాక్ వస్తే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనలాగా సక్స్ పట్టించి మిలాంటి వేరే ఒకటి చేస్తున్నట్టు అలా ఉంటుంది సరే మనం అంత కష్టపడి సినిమా చేసాం కదా మీకు ఒక్కొక్కరికి వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ ఏంటో చెప్పండి నాకైతే నాకు యుఎస్ నుంచి నా క్లాస్మేట్ నాగార్జున అని ఆడు కాల్ చేశాడు ఆడు కాల్ చేసి ఆడు చాలా బాగా చెప్పాడు చా మామూలు కదా అసలు ఆడు చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయాడు క్లైమాక్స్ గురించి ఆడు తను ఇంకొక అబ్బాయి పవన్ అని వాళ్ళ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు మాట్లాడారు నాతో వాళ్ళు కూడా రీసెంట్గా వాళ్ళ మదర్ కూడా చనిపోయారు అండి చాలా ఎమోషనల్ ఫీల్ అయిపోయాడు క్లైమాక్స్ ఏడ్ చేశాను అన్న నేను అన్నాడు అది నాకు చాలా పాపం చాలా బాధ అనిపించింది మాట్లాడుతుంటే హ్యాపీ ఓ పక్కన బాధ ఒక పక్కన తను చాలా పెద్ద పోస్ట్ పెట్టాడు ఫేస్బుక్లో సినిమా చూసిన తర్వాత నాకు ఆ రెండు చాలా మంచి కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చినాయి యాక్చువల్గా నాకు బెస్ట్ అంటే ఒక అతను ఎవరో తెలియదు అన్న ఇన్స్టాగ్రామ్లో పింగ్ చేశాడు అనమాట పింగ్ చేసి మీ సినిమా చూసానండి చాలా బాగుంది అని చెప్పి దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తే ఏం రాశాడంటే ఏమండి మీరు ప్రొడ్యూసర్ కదా ఒక లవ్ స్టోరీ అమ్మాయి అబ్బాయి మధ్యలో ఒక ముద్దు సీన్ లేదు ఎక్కడ ఒక బూత్ లేదు త్రూ అవుట్ ఫిలిం ఎక్కడ సినిట్లు చేశారు ఈ సినిమా అసలు కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ అనేది ఏముంటుంది ఒక అబ్బాయికి అమ్మాయికి మధ్యలో లాస్ట్కి తీసుకొచ్చి ఏమో మదర్ ఎమోషన్ వేశారు ఇదంతా చాలా నీట్గా చెప్పారండి ఏది లేకుండా మా ఫ్యామిలీ అందరం పిల్లలతో కూర్చొని చూసాం చాలా రోజుల తర్వాత చాలా బాగా అనిపించింది ఇక్కడ వలగారి నీకు నాకు చాలా కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చాయండి అంటే క్లైమాక్స్ గురించి అందరూ ఎక్కువ మెన్షన్ చేస్తున్నారు అన్న అది 
ఆ క్లైమాక్స్ చాలామంది ఏడ్చేం కళల్లో నీళ్ళు తిరిగాయి అని చెప్పేసి చాలామంది చెప్పారు ఎక్కడ యుఎస్ నుంచి యూకే నుంచి చాలామంది మెసేజ్లు చేశారు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్స్ అలా పెరిగిపోయారు ఎందుకో నాకు తెలియదు సూపర్ సూపర్ నైస్ అందులో అమ్మాయిలు ఎక్కువ అమ్మాయిలు కూడా మెసేజ్లు చేస్తారు కానీ క్లైమాక్స్ గురించి అందరూ క్లైమాక్స్ 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 అంటున్నారు కదా సో అది రెయిన్ ఎఫెక్ట్ మనం ఎన్ని రోజులు పట్టింది వన్ డే వన్ డే షూట్ చేసాం కానీ దాని బిఫోర్ ఇక్కడ షూట్ చేద్దాం హైదరాబాద్లో ఆ సీన్ అనుకున్న ముందే వన్ వీక్ బిఫోరే ఫిక్స్ అయ్యాం అప్పుడే నాయుడు కాకి నుంచి వచ్చాడు మనం ఈ వర్క్లు ఇక్కడ పోస్ట్ పోన్ జరుగుతూ మనకు హాఫ్ డే ఇక్కడ అప్పుడు హైదరాబాద్లో పోస్ట్ పోస్ట్ జరిగేటప్పుడు పొద్దున్న ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరి హార్డ్ డిస్క్ పట్టుకు వచ్చి కరెక్ట్గా పన్నెండు గంటలకి మళ్ళీ హార్డ్ డిస్క్ పట్టుకుని వెళ్ళిపోయి డబ్బింగ్ రూమ్ నుంచి ఎడిట్లో నుంచి అంతే మళ్ళీ మధ్యాహ్నం అంతా ఖాళీ వర్క్ చేయడానికి లేదు లాక్డౌన్ ఇక్కడ అప్పుడు ఆ టైంలో మనోడు అక్కడ ఉన్నాడు కాకినాడలో తిరిగి వచ్చేటప్పుడు చూస్తే ఇంత బొగ్గలో శుభ్రంగా జుట్టు అది కట్ చేయించాడు ఇంత ఫేస్ కనబడుతుంది అప్పటికి అయ్యి అమ్మ ఇది ఎక్కడ కూడా రావు అసలే యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత సీన్ అది యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత ఓ పని అయితే శుభ్రంగా వన్ వీక్ భోజనం మానే ఫస్ట్ నువ్వు పడుకోకు అలా చెయ్యి అప్పుడు మొహంత పీక్కు పోద్ది నాకు కావాల్సినట్టు ఉంటావు అంటే వన్ వీక్ మనోడు భోజనం మానేసి ఓన్లీ కొబ్బరి బొండాలు నీళ్ళు జ్యూసులు తాగి అప్పుడప్పుడు పడుకుంటూ కళ్ళు అయ్యే ఇక్కడికి పోయినాయి లోపలికి బ్యాగ్స్లో వచ్చేసి మనోడికి డార్క్ సర్కిల్స్ వచ్చినాయి సరే ఎల్లుండి షూటింగ్ అనగా ముందు రోజు రూమ్కి వెళ్ళాను నేను మనోడు రూమ్కి వెళ్ళేటప్పటికి జాతక అన్నీ లాయిని బాడీ అన్నీ ఇలా నిజంగా అలా ఉన్నాడు ఇది నేను కళ్ళ కింద అది మేకప్ అనుకున్నాను కాదన్నా నిజంగానే మనోడు అలా అయిపోయింది అప్పటికి ఓకే సో రేపు షూటింగ్ అంటే ముందు రోజు అదే లొకేషన్కి తీసుకెళ్ళి రిహార్సల్ చేశాను ఏదైతే ఈ సెలైన్ బాటిల్ పట్టుకుని బ్లడ్ బయట వస్తుంటుందో బాటిల్ లేకపోయినా మా నోడిని సేమ్ అక్కడి నుంచి బెడ్ మీద నుంచి లేచి కింద పడేసి ఈ నీస్ మీద దాదాపు ఒక ఇరవై సార్లు పడి ఉంటాడు అది రావటం కోసం పడి పడి ఈ చెప్పలు తిన్నాయి మా నోడికి నొప్పులు పైగా మా నోడు ఓపిక లేదు ఫస్ట్ ఫుడ్ లేదేమో చాలా నీసంగా ఉండేవాడు కింద పడేసి ఈడ్చుకుంటూ వచ్చి పరుగు 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 మళ్ళీ ఇంకోసారి పడిపోయి అలా రిహార్సల్ చేసి ఒక టూ త్రీ అవర్స్ అప్పుడు ఇంటికి పంపించా నెక్స్ట్ డే పొద్దున్న వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ హర్షవర్ధన్ గారి సీన్ తీసేసి ఫ్రెష్గా మధ్యాహ్నం నుంచి ఇది ఎత్తుకున్నా ఎత్తుకుని లిఫ్ట్ చేసి మనం మొదలు పెడితే కింద పడుతూ లేస్తూ పరిగెడుతూ నీట్గా రైన్ ఎఫెక్ట్కి వస్తూ నిజంగా ఆ రోజు చాలా మనోడు కష్టపడ్డారు కింద రోడ్డు మీద పడిపోయి కొట్టుకొని విచిత్రం ఏంటంటే ఆ రోజు షూట్కి వచ్చిన చాలామంది జూనియర్స్ ఏడ్చారు తేతుంటే మా మేనేజర్ వచ్చి చెప్తాడు సార్ వాళ్ళు ఏడ్ చేస్తున్నారు నిజంగా నిజంగా నాకు నీళ్ళు తిరిగి ఆ క్లైమాక్స్ అప్పుడు మాత్రం ఎందుకంటే అమ్మ అనే అఫెక్షన్ అందరికీ అసలు అది మరి మనోడు ఆ రోజు చాలా నేనే షాక్ అయ్యా సినిమా అంతా ఒక ఎత్తు మనోడు పెర్ఫార్మెన్స్ ఆ ఒక్క సీన్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో చేయాడు అండ్ అదొకటి మాకు వన్ డేలోనే చెయ్యాలి అన్న అవును తక్కువ బడ్జెట్ మనకి అన్ని అన్ని అన్నీ అంతే ఎందుకంటే చాలా స్పీడ్ సీన్ టు సీన్ అన్ని అసలు నేనైతే ఎన్ని డ్రెస్లు మార్చినా కూడా ఒక డ్రెస్లో మారుస్తూనే ఉన్నాను మారుస్తే ఏంటిది మార్చి మార్చి అండి ఒక రోజు అయితే ఇంటికి వెళ్ళి ఏమి లేకుండా పడుకోవాలనిపించింది రోజుకి నాలుగు సీన్లు ఐదు సీన్లు అది మన చౌదరికి ఏదో ప్లాస్టర్ ఏదో కట్టేసి ఈయన సినిమా మొత్తం మీద ఏదైనా స్టంట్ అన్నా అది అదో పెద్ద స్టంట్ ఈయన అడు ఇప్పుడు చెప్తుంటాడు బాగుంటుంది ఇది ఆయన చెప్తేనే బాగుంటుంది చెప్పను నేను పొద్దున్నే ఏదో ఈ హడావిడి ఉంటుంది కదా షూటింగ్ అంటే ఏదో ఫండ్స్ తీసుకుని వెళ్ళాం అక్కడికి వెళ్ళాం సెట్కి వెళ్ళే టైంకి మనోడు చెప్పాడు నాకు నేను అంత ముందు రోజు ఏమన్నాడంటే ఇలాంటి ఒక సీన్ ఉంది రేపు మంచి క్రేజీ ఉంటుంది సీన్ ఖచ్చితంగా రావాలి అన్నాడు సరేలే అని చెప్పి వెళ్ళాను వెళ్తే చౌదరి మొత్తం ప్లాస్టర్ చుట్టేసినాడు సునీల్ అన్నతో ఫైట్ ప్లాస్టర్ చుట్టేసినాడు ఫస్ట్ చౌదరి దగ్గరికి వెళ్ళి నీ కూతురు ఆడుతుందా బ్రో అన్నాడు మనోడు అన్నాడు ఆడడం ఎలా అంటే నాకు ఆడుతుంది అన్నట్టు అన్నాడు ఇక్కడ ఇతనికి ఏమన్నా అయిపోతే నా పరిస్థితి ఏంటి అంటే అన్నప్పుడు ఈ సీన్ చెప్పినప్పుడు బాగుంది ఇది అని చెప్పేసి వాడు కూడా ఓకే అన్నాడు సునీల్ గారు చుడుతున్నారు 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 అడిగి ఊపిరి ఆడట్లేదు ఏం తెలియట్లేదు అడిగి నేను వెళ్ళి ఆపేయమన్నాను సో నువ్వు అన్నానికి కూడా నోట్లో నుంచి ఇక్కడ కూడా ఇచ్చారు మొత్తం ఇంకా మొహం ఉండా మళ్ళీ వచ్చి కంగారు పడితే సునీల్ గారు వాళ్ళ అసిస్టెంట్ దగ్గర పిన్ తీసుకుని కరెక్ట్ గా అక్కడ చాలా రియలిస్టిక్ కోరుకున్నాడు పోతాడు
అలా ఆయన పాపం చాలా భయపడ్డారు అసలు ఆ రోజు నిజంగా భయపడ్డాను ఏమైనా అయిపోతే ఏంటి వెళ్ళి ఆపేయండి అన్న వేరే సీన్ ఏదో ఒకటి రాస్తా చెప్పిన ప్రతిసారి వెళ్ళి బ్రో ఓకేనా మీరు లేదంటే ఆపేద్దాం లేదంటే ఆపేద్దాం అని చెప్పేసి అనేవాడు సినిమా చూసి సార్ మొన్న ఇచ్చారు కదా మనకి వీడియో సార్ అయితే రే చాలా మంచి పాజిటివ్ టాక్ వచ్చిందిరా నాకు కూడా చాలా మంచి ఇస్తున్నారని చెప్పి సార్ ఫోన్ చేశారు ఆ తర్వాత సార్ వీడియో బయట ఒకటి ఇస్తారా అంటే ఎనీ టైమ్ ఏదన్నా అడగరా చేయటానికి రెడీ సినిమా కోసం అన్నారు అంటే ప్యాకప్ అయిపోయిన తర్వాత సార్ షూట్ చేసి అదే వీడియో పంపించారు నిజంగా మా సుకుమార్ సార్ మాత్రం ఆయన గురించి చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఆయన మామూలుగా అస్టెంట్ అస్టెంట్ డైరెక్టర్లు అందరినీ కూడా అంటే ఏదో రూపంలో ఇడికి టాలెంట్ ఉంది ఇన్ని ఏదో సెట్ చేసేది ఇడికి ఇది ఇడికి ఇది సో అలా చూసుకునే డైరెక్టర్లు మనకి చాలా రేర్ అసలు ఉంటారో లేదో తెలియదు మన నాకైతే అందరూ అందరు అస్టెంట్ డైరెక్టర్లని ఏం చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఏంటి ఇలా ఫాలోఅప్ చేసి వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో నా దగ్గర చేసిన వాళ్ళు అంటే మన అందరం స్టూడెంట్సే కదా ఆయన స్టూడెంట్స్ ఆయన ఎలాగో మన అందరికీ లెక్చర్ లాగా గురూజీ కదా వాళ్ళు అస్టెంట్లు అందరినీ కూడా ఇటు సెట్లు అవ్వాలి ఇటు సెట్లు అవ్వాలని ఆలోచించి డైరెక్టర్ గారు ఆయన నిజంగా మంచి మనసు సో అలాగే సపోర్ట్ కూడా అలాగే ఇస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళ అస్టెంట్ డైరెక్టర్లు ఆ విషయంలో మాత్రం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సినిమాకి ఎడిటర్ కార్తీక్ శ్రీనివాస్ గారు అవునండి టైగర్ సీను చూడ్డానికి అతను టైగర్ లాగే ఉంటాడు టైగర్ అన్నా అని ముద్దు కానీ చూడడానికి అలా ఉంటాడు కానీ మంచి డెప్త్ ఉన్న ఎడిటింగ్ ఎడిటింగ్ నాకు తెలిసి ఎడిటర్స్లో అంటే చాలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది కదా ఇతను ఒక ఒక చిన్న ఇటువంటి ఎమోషన్ అయినా సరే యాక్షన్ అయినా కొంచెం స్టైలిష్ యాడ్ చేసి ఎడిటర్స్లో టైగర్ సీన్ అని ఒకడు అవును తనకు టైం లేకపోయినా ఇంటికి హార్డ్ డిస్క్ తెప్పించుకుని నైట్లు కూర్చుని ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీకి ఆఫీస్ నుంచి వచ్చి సెవెన్ థర్టీకో బోన్ చేసి ఎడిటింగ్ టేబుల్ ఎక్కి మనోడు కూర్చుని ఇంట్లో చేసి నైట్ పన్నెండు గన్న పన్నెండున్నరకు వీడియో కాల్ చేసేవాడు ఈ సీన్ కట్ చేసాను చూడని చెప్పి వీడియో కాల్ చేసి నాకు ఆ వీడియో అందులో చూపించేవాడు వాట్సాప్ వీడియో కాల్లో ఈ సీన్ ఎలా వచ్చింది చూసుకొని మళ్ళీ పొద్దున్నే వేరే సినిమాకి వెళ్ళేవాడు నైట్ అంతా పడుకోకుండా మన సినిమా కట్ చేసి వేరే సినిమాకి వెళ్ళేవాడు అలా ప్రతిరోజు నైట్లు చేసుకుంటూ వచ్చాడు పాపం టైం లేకపోయినా చాలా హెల్ప్ చేశాడు సూపర్ ఈ విషయంలో ఏంటంటే నేను నేను స్పెషల్గా మన సినిమా చిత్తం మారానికి అందరూ పనిచేసిన వాళ్ళు అందరూ కాశీ గారు ఫ్రెండ్సే మొత్తం ఎవరు అందరూ ఈవెన్ మణికంఠ కానీ మీ ఫ్రెండ్ ఎవరు ఉన్నారు మన సురేష్ గారు తర్వాత విజయ్ విజయ్ తర్వాత అందరూ కూడా ఒక ఫ్రెండ్షిప్ దాంట్లో మా పైగా అందరూ ఏంటంటే సినిమాని బాగా ఇష్టపడి ప్రేమించే వాళ్ళు అంటే మనం అలా ఉన్నారు కాబట్టి అందరూ ఆ కోవిడ్ టైంలో రిస్క్ చేసి చేసారు అంటే అంత ప్యాషనేట్ గా చేసింది సినిమా వాళ్ళందరికీ నిజంగా నేను చెప్పాలి పెద్ద థ్యాంక్స్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో వచ్చినందుకు పైగా ఆ లాక్డౌన్లో ఎవరికి డబ్బులు లేకపోయినా నా కోసం వాళ్ళ టైంని వెచ్చించి ఇక్కడి నుంచి చిన్న సినిమా నుంచి ఏం వస్తుందో కేవలం ఫ్రెండ్షిప్ బేస్ అంటే కాశీ ఇతను రావాలి చెయ్యాలి కంపల్సరీ ఇతను బాగుంటే ఇది అని అంటే మీ బాగు కోరుకున్న వాళ్ళు అందరూ వచ్చి చేశారు అంటే ఏమైనా చెప్తారని ఇందాక అడిగితే చెప్పేవాడు ఆ మాత్రం లో యాంగిల్ పెట్టి చిన్న ఎలివేషన్ ఓకే సరే అయితే వెళ్దాం మరి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్